fajnie, każdy się chce edukować, każdy chce coś robić takiego ciekawego, tylko ile to trwa? Jest to kryzys wielopłaszczyznowy. Stopy procentowe, które szaleją, dla niektórych osób szaleją, a z mojego punktu widzenia, no one są jeszcze niskie. Start mojego życia, 20 lat, kredyt na telefon. W końcu, żeby to pieniądze pracowały na nas, a nie tylko my na pieniądze. Dużo, dużo darmowej wiedzy naprawdę, która może zmienić wasze budżety domowe. To nie jest jedyne rozwiązanie, to nawet nie jest dobre rozwiązanie. Każdy z nas ma wydatki przewidziane, które wiemy, że nadejdą, ale często zostawiamy je na sam koniec. Uczestniczyć w jakimś rynku, uczestniczyć w czymś, czego jeszcze nie było. Wcale nie więcej osób decyduje się, żeby coś robić, tylko więcej osób ma tę wiedzę, ale dalej z tą wiedzą nic nie robi. W mojej ocenie każdy z nas powinien mieć jakąś ekspozycję na rynek kryptowalut. Zawsze jest dobry czas, żeby zacząć. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł, przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień między innymi osobisty planer finansowy Grzegorza Kusza. Cześć z tej strony Grzegorz Kusz, witaj w kolejnym odcinku na kanale Finansowo Zależni. Dzisiaj kolejny odcinek tej serii i gościem jest Dawid Kozioł. Cześć, cześć wszystkim. Cześć Dawid, witaj. No witaj, po dłuższej przerwie. Tak, Widzimy po, dłuższej, się znów. po dłuższej przerwie, nie, nie nagrywaliśmy ostatnio. Dziś myślę, warto nagrać, no bo już miesiąc nowej rzeczywistości, tak bym powiedział za nami, nawet trochę ponad. Jesteśmy w nowej rzeczywistości, nowej, nowej, no bo do dwóch lat mamy nową, teraz mamy od miesiąca ponad kolejną rzeczywistość, kolejną planszę, kolejny puzzle tego, co się dzieje i to się wiąże z finansami, bo wszyscy mówią, że kryzys, że właśnie stopy, że to, że tamto. Ja chciałbym dzisiaj porozmawiać sobie o tym, jak ty to widzisz, jak ty widzisz tą sytuację, tą, hmm. którą obecnie mamy od miesiąca ponad. No jest to czas niepokoju. Na, ja pe- na pewno. Dużego niepokoju. Zresztą u ciebie na kanale co chwilę są treści, które mocno i szeroko omawiają właśnie tą tematykę, ale jest to kryzys wielopłaszczyznowy. No zauważ, jakby mieliśmy pewne narracje, które do dnia dzisiejszego dalej słyszymy. Jakby kwestia pandemii, która trochę ucichła, no bo pojawił się inna narracja, jakby konflikt zbrojny, ale mamy problem w energetyce, problem z żywnością, stopy procentowe, które szaleją, dla niektórych osób szaleją, a z mojego punktu widzenia, no one są jeszcze niskie. I za tym idące raty kredytowe, które no, mocno już podrożały, 75 aż 100%, a raty zwiększyły się w okresie od, list, od listopada właśnie, tak, tak. gdzieś do dzisiaj, a te kolejne wzrosty są przed nami. Ale kolejne segmenty, nowy ład, kolejne zamieszanie, znów będzie nowy, nowy ład i inne elementy, to wszystko ma wpływ na standard życia. I ten spadek standardu życia dalej dostrzegamy. Inflacja, kolejny element. Niespełna 11%, jeżeli chodzi o inflację CPI, a ta realna inflacja, jak każdy sobie policzyć może, na spokojnie jest na poziomie ponad 15%. I to wszystko ma gigantyczny wpływ na to, co obserwujemy na co dzień w sklepach, jeżeli chodzi o koszty, ale nie tylko, bo również na to, jak my sami się czujemy, jaki poziom bezpieczeństwa czujemy. Ten niepokój jest olbrzymi. Słyszymy to bardzo często właśnie na konsultacjach, które wykonujemy. Do dnia dzisiejszego ja myślę, że to już jest około 800 takich zgłoszeń na konsultacje, które mieliśmy i naprawdę czuć ten niepokój. Ale chcemy dawać to rozwiązanie i dzisiaj też z czymś ciekawym przychodzę. Zanim to wszystko, chcę powiedzieć, że te czasy, które ja obserwuję i które będą no, z nami dłuższy czas, co znaczy dłuższy czas, bo każdy sobie może to zadać to pytanie. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ja nie mam pojęcia, jak długo konflikt zbrojny potrwa. Jak, czy, czy wrócimy do elementu pandemii później? Jak kwestia stuprocentowych będzie wyglądała za pół roku, rok? Więc ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale na pewno to nie będzie kwestia kwartału i półrocza. Więc podsumowując tak, to, co ja czuję, to tylko i wyłącznie ci, którzy rozumieją i praktykują ideę bezpieczeństwa majątkowego, to oni będą przygotowani i oni będą mieli trochę mniejsze koszty tego, co nas otacza. No tak, powiedziałeś na pewno dwa słowa, bardzo zapamiętałem. Pierwszy to jest niepokój i drugie to jest kwestia przygotowania się. Niepokój jest wszędzie, ale nie chcemy tutaj nagrywać kolejnego filmu, który trochę straszy, choć mam wrażenie, że nie nagrywamy żadnego filmu na kanał, żeby żeby straszyć, tylko żeby uświadamiać to, że ktoś został wystraszony jakimś filmikiem. Za to przepraszam, ale mam wrażenie, że to dobrze, że to jest takie obudzenie, że to jest takie przebudzenie, bo wiele osób pisze po naszych filmach, czy związanych właśnie ze stopami procentowymi, 
czy z sytuacją obecną, czy z tą dwa lata temu, to świadomi ludzie piszą, my o tym wiemy. Dobrze, że nagrywacie, bo inni nie wiedzą totalnie, co się dzieje w świecie finansów, w świecie geopolityki i tak dalej. Więc to, że my to nagrywamy i kogoś to przestraszy, to może dobrze, bo się wreszcie obudzi i zawsze jest dobry czas, żeby zacząć. A druga kwestia to jest kwestia przygotowania, czyli to, co, to, co poruszyłeś, że część osób jest przygotowana i, no i jakoś reaguje na, na, te, na te wydarzenia geopolityczne, czy finansowe nawet na naszym podwórku, dotyczących po prostu yy, kredytów mieszkaniowych, no bo tak to przecież do, do 3 milionów ludzi nie musimy daleko szukać, czy na Ukrainie, czy w Stanach, po prostu w Polsce dzisiaj yy, wiele osób yy, ma kłopot, ale tych nieprzygotowanych albo mniej przygotowanych to, co się będzie działo w kwestiach stuprocentowych, my tego nie wiemy. Wiemy, że będzie rosło najprawdopodobniej jeszcze w tym roku do poziomu w siedmiu, sześciu i pół, ośmiu, nie wiadomo. Są różne przewidywania. Przewidywania są różne, no ale będzie, będzie wyżej. Więc dzisiaj chcieliśmy porozmawiać na, na temat taki szeroki, który zaraz ci oddam na pewno głos, <śmiech> nie bój się, ale mm, chciałem powiedzieć, z czego wynika ten nasz odcinek. No... Wynika przede wszystkim z tego, jakie pytania otrzymujemy. Właśnie. Na konsultacjach finansowych, które, które prowadzisz również ty, w mailach, w, w pytaniach pod filmikami możecie sobie sprawdzić, że w co inwestować, gdzie dzisiaj te pieniądze, które tak. mamy, które część osób w Polsce sobie odłożyła, czy, czy ma na czarną godzinę, czarna godzina, czy to dziś, czy to właśnie w tym, w tym czasie jest czarna godzina. Co to jest ta czarna godzina? Czy często nie? mówimy na czarną godzinę, czy tak. właśnie dzisiaj w tym roku, czy w tamtym to jest czarna godzina. Jeśli czarna godzina i pieniądze parzą, bo inflacja pewnie 15%, tak jak mówisz, realnie, no to co zrobić właśnie z tymi pieniędzmi, z tymi złotówkami, jak je zamienić, gdzie je zamienić, w, jaki, w jakiej proporcji? Co z tym robić? Bo no to wszystko jest jakby temat około majątkowy dotyczący majątku, ale pytania są dwa takie ogólne, które otrzymujemy najczęściej, czyli raz, ci co mają kredyty to pytają jak się zachowywać w tej sytuacji, którą mamy. Nagrywaliśmy ostatnio odcinki o tym, więc jakby dzisiaj chcę trochę ten temat pominąć, ale odnieść się do tego co pytają inni, czyli mam jakiś majątek albo chcę mieć jakiś majątek, nie mam dzisiaj, ale chcę go budować. Jak to konkretnie robić, nie? I to jest właśnie takie pytanie, które się najczęściej pojawia poza tymi tematami kredytowymi i właśnie dzisiaj taką intencją z mojej strony i również z twojej teraz, no bo ustaliliśmy to przed nagraniem, jest właśnie dać takie podstawy. Podstawy, które mi się wydaje będą bardzo pomocne, szczególnie dla osób, które nie mają tyle odwagi, a to jest normalne, żeby dzisiaj sami podjąć decyzję bez konsultacji z kimś. Bo... Ja też pewnych decyzji w swoim życiu nie podejmuję, jeżeli nie konsultuję się z fachowcem, bo nie mam takiego poczucia, że postępuje dobrze. W finansach jakoś sobie radzę, nie? ale też inne osoby właśnie w tematyce finansowej, nie mając kogoś obok siebie, mogą mieć problem, żeby tą decyzję podjąć, a jak jej nie podejmą, to w tym momencie będą zazwyczaj w tej samej przestrzeni cały czas, bo będą czekali. No może ta kolejna rzecz, która się wydarzy, może będzie czymś, co ich obudzi. Ale właśnie chciałbym, żeby materiały, które będziemy dostarczali, będą jak najwięcej się da, praktyczne. I oczywiście my o tym jakby z punktu praktycznego dzisiaj będziemy rozmawiali, tylko że będziemy mówili do ogółu. Ciężko się mówi do ogółu, ale mi się wydaje, że e, temat majątkowy dzisiaj fajnie poruszymy. Więc na początek mhm. chciałbym powiedzieć, że każdy z nas powinien na trzy podstawowe kategorie rozbijać swój majątek, który posiada, który buduje, który po prostu ma. Jakie to są kategorie? No w pierwszym rzędzie mówimy o majątku bytowym. Już takie pojęcie raz powiedziałem na jednym z odcinków. Jako majątek bytowy ja rozumiem mieszkanie, w którym mieszkam, samochód, w którym jeżdżę, komórka, której używam, ubrania, które mamy w tym momencie na sobie. Czyli taki majątek, który faktycznie jest życiowy, ja go mam, posiadam, tak? ale ja go używam do standardowej egzystencji. Ja go nabywam często w celu egzystencjonalnym i to jest również część majątkowa. Tylko zazwyczaj jest tak, że wszyscy skupiamy się na niej. No właśnie. Zauważyłeś to? Lepszy samochód, lepsza komórka. Powiedziałeś, że ten telefon, no to dzisiaj możemy sobie kupić telefon za kilka tysięcy złotych, 7 tysięcy, tak. 8 i wielu młodych ludzi, ja to zauważam, no bo już, ja już nie jestem taki bardzo młody, ale zauważam tych 20-18-latków, którzy zwracają uwagę na tym początku swojej drogi finansowej, żeby ten telefon był jak najdroższy, jak najdroższy, jak najlepszy. No i to jest początek może nawet zakredytowania się, no bo często telefony są na kredyt, czyli start mojego życia, 20 lat, kredyt na telefon. Tak, tak, tak. Jakby mocno się skupiamy na majątku bytowym, bo dlaczego? dlaczego? Może to jest też ciekawe. Dlatego, że zazwyczaj osoby, które nas otaczają, najwięcej o niego pytają, najwięcej się o tym mówi, najwięcej się tym chwali. Najwięcej się tym chwali. No patrz, kupiłem sobie nowego iPhone'a. Nie? Jakby tym najczęściej w jakiś sposób tam gdzieś się dzielimy z osobami, które nas otaczają, a oni nas za to gratyfikują, czyli mówiąc nam jakieś pochwalne słowa, czyli w ten sposób. O, faktycznie, fajny ten telefon. Nie? I nam to daje jakiś sens. Ale to jest jeden rodzaj majątkowy, który mhm. każdy z nas ma i posiada. Kolejny jest rezerwa. 
I to jest dość ciekawe, bo on się rozbija na dwa podpunkty. Jest żelazna rezerwa i tak zwane oszczędności na. I tutaj, jeżeli chodzi o ten skład rezerwy w majątku, no to są, jak powiedziałem, podzielone na dwie strefy, bardzo różniące się od siebie elementy. Bo jeżeli chodzi o żelazną rezerwę i o niej będę chciał bardzo dużo dzisiaj powiedzieć, jak ją rozłożyć w takim modelowym przykładzie, do czego za chwilę wrócimy, to właśnie ona jest po to, że jeżeli wybije ta czarna godzina, to jest dokładnie to. Jeżeli ona wybije, ta czarna godzina, to w tym momencie ja wiem, co konkretnie mam robić. Albo przynajmniej jestem dużo bliższy odpowiedzi na to pytanie. Dużo bliższy odpowiedzi, skąd wziąć jakieś środki finansowe, jeżeli ja je będę potrzebował do realizacji czegoś, co mnie zaskoczyło. Bo żelazna rezerwa właśnie jest na takie przypadki, które nas zaskakują, których nie przewidywaliśmy, no i które są zazwyczaj niechciane. A jeżeli chodzi o tą drugą składową rezerwy w majątku, no to jest oszczędności na... Co ja też zawsze mówię, że każdy powinien sobie w swoim budżecie domowym wykonywać. To znaczy oszczędzam sobie na rower, oszczędzam sobie na na przykład studia dla dziecka, oszczędzam sobie na czy jakiś wydatek konkretny, oszczędzam na węgiel, oszczędzam na ubezpieczenie samochodu w ciągu bieżącego roku. Bo są takie wydatki, które są cykliczne, ale zdarzają się raz w roku, o czym mówił zresztą Konrad Duszyński w odcinku o budżecie domowym. Więc na nie oszczędzam. I to jest rezerwa na wydatek, który przyjdzie. Ale to należy rozróżniać, bo najczęściej jak jest, mamy jakieś oszczędności na koncie bankowym 5 tysięcy i nazywamy to rezerwą. A za kwartał przychodzą koszty o wartości 4,5 tysiąca, które wiemy, że przyjdą, ale ich nie analizujemy. To nasza ta prawdziwa, żelazna rezerwa wynosi 500 zł w tej przypadku, bo 4,5 w tej sytuacji to już jest przewidziane na wydatek, który za chwilę nadejdzie. Dlatego warto to rozdzielać i warto mieć to dobrze zaklasyfikowane w swoim majątku. No i trzeci, jeżeli jeszcze mogę dokończyć... Mhm. Trzeci to jest majątek inwestycyjny, czyli ten, który nas przygotowuje na przyszłość. To jest ten, który ma powodować, żeby nie w końcu to pieniądze pracowały na nas. W końcu, żeby to pieniądze pracowały na nas, a nie tylko my na pieniądze. I tutaj już się bardziej skupiamy na budowaniu go i na zysku, a w żelaznej rezerwie na samym posiadaniu. Ja chciałem powiedzieć tylko dwie rzeczy, odnieść się do tego, co powiedziałeś. Pierwsza to mam pytanie w zasadzie. Jak ty po tych konsultacjach, które, które do tej pory za, za wami, e, kilkaset tych konsultacji, jak ty widzisz, jaki procent Polaków i Polek, którzy się zgłosili, ma tą rezerwę i rozumie, że to jest rezerwa, to jest pierwsze pytanie? To może na nie odpowiedź, czy to liczyliście, czy to, czy to jesteście w stanie określić? Ja mogę powiedzieć z konsultacji, które sam wykonywałem, bo ja wykonuję konsultacje w ten sposób, że schodzi jakaś ilość osób, które formularzy, które chcą się zgłosić. Ja mówię, w tym tygodniu jestem w stanie przeprowadzić pięć takich konsultacji, no bo, na przykład, bo mi to kalendarz umożliwia. No i jakby tych konsultacji zrobiłem kilkadziesiąt od listopada, no to na tym mogę się skupić i odpowiedzieć. To 80% posiada rezerwę finansową. 80% myślę osób posiada rezerwę finansową, tak bym to teraz nie licząc tego szczegółowo w Excelu, tylko tak kojarząc, ale jaka to jest rezerwa, to jest to najciekawsze. To jest, mm -hmm. to jest środki na koncie bankowym w polskich złotych, tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie. Z tych pozostałych osób, no to jeszcze moim zdaniem 3-4% ma coś poza złotówką, poza złotówką w rezerwie finansowej. Czasami się zdarza, że jest jakieś właśnie metale szlachetne, czasami zdarza się jakaś waluta, e Kryptowaluty również się tam pojawiają jako rezerwy, tak to ten człowiek traktuje, jak rozmawiamy, więc osoby posiadają pieniądze. Mnie też ciekawi i zawsze dziwi to, jak czytam niektóre komentarze, jak mówimy o rezerwie finansowej, mówimy o takich rzeczach moim zdaniem dotyczących każdego człowieka, jak są komentarze, no jak w Polsce mieć rezerwę finansową, no jak ją zbudować, przecież się zarabia 2000 zł miesięcznie w Polsce, jak za to żyć? I na to w dzisiejszym odcinku też chcę odpowiedzieć. Mm -hmm, tu będziemy odpowiadać. I druga kwestia, bo chciałem powiedzieć, że Dawid jest praktykiem. Ja to sprawdziłem, w zasadzie mi to pokazał na swoim koncie bankowym, bo kiedyś rozmawialiśmy <laughs> podczas naszego spotkania, bo, bo, bo Dawid jest moim planerem i sobie rozmawiamy o moich finansach, jak, jak dobrze wiecie, już w kilku filmach. Więc to jest też informacja do nowych gości, bo mamy wielu nowych widzów na kanale, tak. więc chcieliśmy podziękować za to, że tutaj jesteście i odesłać was do poprzednich odcinków, bo być może ten odcinek jest dla was zaskoczeniem, co to za, za seria finansowo zależnych. Nagrali od listopada już, no, no kilka, dobrych odcinków. kilka dobrych naprawdę odcinków, do których was odsyłam, odsyłam znajdziecie tam naprawdę ciekawe treści. Tak, warto na pewno wrócić do odcinka związanego z bezpieczeństwem. Jest taki odcinek, który wyszedł właśnie w okresie, gdy wybuchł tak. konflikt zbrojny i tam naprawdę jest taka fajna ankieta, którą można Super. samemu sobie zrobić, bezpieczeństwa gospodarstwa Bardzo domowego. Bardzo fajna wartość, dużo, dużo darmowej wiedzy naprawdę, tak. która może zmienić wasze budżety domowe. I tutaj właśnie a propos konta i tego, co powiedziałeś, że każdy z nas 
nas ma wydatki przewidziane, które wiemy, że nadejdą, ale często zostawiamy je na sam koniec. Czy to są właśnie, tak jak powiedziałeś, kilka przykładów. Ubezpieczenie samochodu, węgiel, być, mo- być może rower, który też zaplanowaliśmy, no ale to, jest, to są koszty rzędu kilku tysięcy na każdy z tych wydatków. Przykład z, mojego, z tego roku u mnie. Tak? tak. Ja wiedziałem w tamtym roku, że w tym roku będę chciał zrobić jakieś porządki ogrodowe, będę chciał zrobić coś na ogrodzie ekstra, coś dodatkowego, coś więcej. Miałem to konkretnie zaplanowane, co to będzie. No to mniej więcej przeznaczyłem na to budżet, który chcę w tym roku na to wydać. I to jest mój budżet, który ja już rok do tyłu wiedziałem, że ja go będę dzisiaj potrzebował. Oczywiście, ze względu na inflację, która zaskoczyła na tym poziomie wszystkich w pewien sposób, w takim, te, takiej szybkości, że ona tak szybko rośnie, o to mi chodzi, no to trochę to niedoszacowane jest na dzień dzisiejszy, więc albo zdecyduje się na to, że nie zrealizuje wszystkiego, albo zrealizuje wszystko dokładając innego budżetu. Mhm. Ale jak mam to przewidziane, że to się wydarzy, no to mogę się na to przygotować i żyję to z tym mentalnie, nie? że ten wydatek mnie czeka, tak. a jeżeli jest inaczej, no to znamy konsekwencje. No, co, co ja widziałem na tym koncie Dawida, nie, nie chodzi o to, ile tam było y, pieniędzy, bo to nie o to chodzi, tylko w jaki sposób te pieniądze były układa, poukładane. I to mi się podobało, y, bo ja u siebie miałem to w takim, można powiedzieć, minimalnej kwestii poukładane właśnie tak jak Dawid. Dawid to miał bardzo szeroko. O co chodzi? Było konto, było takie kółeczko na, na koncie banku pomarańczowego, nie będziemy reklamować i były dodatkowo, dodatkowe subkonta na około, czyli różne kółeczka ponazywane konkretnie, czyli przykładowo y, wakacje, y, u mnie, u mnie to konkretnie było właśnie, bo to już dasz przykłady tak? pewnie przykłady. widzą, ale u tak. mnie y, konkretnie było y, środki na podatek z zysków kapitałowych. Dokładnie. Tak, bo jakby zyski kapitałowe opodatkujemy 19% w Polsce, no i płacimy w kolejnym roku za rok ubiegły. Tak. Więc jakby jeżeli ja uzyskuję często zyski kapitałowe co miesiąc z różnych inwestycji, no to 19% z tej wartości od razu gdzieś tam prze, przesuwam w tym celu na przyszły rok. Nie? I to Dokładnie. jest fajne zarządzanie. Bo Czyli ty już po prostu wiedziałeś, że ten podatek cię czeka, więc przesuwałeś tak. te środki w bieżąco miesiącach no, na ten podatek policzone, żeby cię to nie zaskoczyło w, w przyszłości, bo i tak to się wydarzy. Tak. I chciałem tu właśnie po, po, pokazać przykład Dawida, który o tym mówi, że jest naprawdę praktycznym przykładem, który u siebie akurat ma takie e, subkonta czy, czy kółeczka, jak to nazwać, po prostu miejsca, gdzie te pieniądze się zbierają, bo i tak one zostaną wydane. I tak, jest, tak wygląda budowanie, można powiedzieć, rezerwy, która i tak przyjdzie. A tak. budowanie rezerwy takiej żelaznej, to, to jest to zupełnie, jest zupełnie, in, zupełnie inny Czyli temat. Czyli rezerwa podzielona na żelazną i na oszczędności na. Dokładnie. Na konkretne na I tutaj mhm. mamy oszczędności na podatek w tym przykładzie. Tak, oszczędności moim, na podatek, nie? na węgiel, na wakacje, które też Cokolwiek. przecież kosztują kilka czy kilkanaście tysięcy. Jeśli to rozłożymy na miesiące, to przecież zdecydowanie mniej na to boli. Jesteśmy w stanie to e, zapłacić. Dokładnie, dokładnie. No to I dobra, taki to podział Dawid, majątkowy. Idziemy do, idziemy do tych konkretów już, bo mnie to tak. bardzo ciekawi, bo te tak. pytania się pojawiają. Gdzie te pieniądze, w jaki sposób, jeśli ktoś ma, e, jak to rozdzielać, Dawid? No... Powiem tak, zanim zaczniemy ten temat, który moim zdaniem jest najistotniejszy dzisiaj i ten chcę mocno przekazać, czyli czym jest konkretnie ta żelazna rezerwa, bo tych pytań jest mnóstwo w tym, w, tym, w tym odnośniku i co więcej widzę też nieporozumienia czasami, jak ludzie się do tego odnoszą, więc do tego chcę dużo słów dzisiaj wypowiedzieć i powiedzieć, jak modelowo można ją rozkładać. Więc ja wychodzę z pewnym ryzykiem, bo ja chcę pokazać już procentowo, na co konkretnie warto byłoby rozkładać właśnie swoją rezerwę finansową, żelazną, przepraszam, rezerwę i pewne ryzyko, no bo ja pokażę procentami już konkretnie, tak? A ja nie chciał, żeby ktokolwiek z osób, które teraz to ogląda, żeby tak zero-jedynkowo tego podszedł. Czyli Dawid powiedział, czyli Dawid mówi, że warto, nie? To nie tą drogą. No, modelowo, no właśnie brzmi to tak, jakby to było jedyne, jedno rozwiązanie dla wszystkich widzów, a to jest złe myślenie. Jest bardzo złe, dlatego chcę to zaakcentować mocno. To nie jest jedyne rozwiązanie, to nawet nie jest dobre rozwiązanie, bo to jest dobre rozwiązanie, które widzę, że statystycznie może być dobre. A coś też trzeba przyjąć, prawda? Dokładnie. I ciężko jest inaczej, bo jeżeli nie znamy predyspozycji tego człowieka, stosunku do jakiejś rzeczy. Na przykład ktoś ma pozytywny stosunek bardziej do metali szlachetnych niż do nieruchomości. No to inaczej będzie układał swój majątek i odwrotnie. Więc jakby ciężko się odnieść tak do ogółu, no ale coś chciałem przygotować, coś żeby nie być trzeba... gosłownym. Oczywiście. Prostu, tak? Że... No jasne. I, I przede wszystkim, za chwilę się coś wyświetli na e, ekranie, ale zanim to, to chcę powiedzieć, jakie są podstawowe założenia. Przede wszystkim chciałem uwzględnić waluty obce, metale fizyczne, obligacje skarbowe, konto bankowe, gotówkę w domu i w jakimś stopniu nawet kryptowaluty. Chciałem, żeby te wszystkie elementy pojawiły się w tym, bo niektórzy właśnie mają gdzieś tam sentyment większy do jednej rzeczy, do drugiej rzeczy i chciałem, żeby się to pojawiło. Przyjąłem, że człowiek, który miałby budować sobie w tym modelu tą żelazną rezerwę, to jest człowiek, który chce mieć dużą ekspozycję na złotówkę dalej. 
Mhm. A to zauważyłem po konsultacjach finansowych, że jednak jak ktoś rozpoczyna swoją drogę w finansach, no to nie chce się tak mocno od razu rozstawać swoimi złotówkami. Okay, nie przy, czuję tego przywiązanie tak. duże jest do... Tak, nie czuję tego tak dobrze. Nie, ja to rozumiem, bo to jest kwestia doświadczenia yy, i tego czasu, który tam musi upłynąć. Więc to jest jakby druga rzecz, która tutaj chcę, żeby była uwzględniona. Co więcej, zało- założyłem też w ten sposób, że osoby, które są tutaj ujęte, to na cztery kategorie jakby to podzieliłem. Cztery kategorie osób, no, jakoś to trzeba było zakwalifikować. Pierwszą z nich jest kwestia osób, które mają mniej niż trzykrotność wydatków miesięcznych w swoim gospodarstwie domowym jako taką rezerwę żelazną. Czyli odnosimy się do wydatków miesięcznych wydatków. w gospodarstwie domowym. Nie do, zarobków. Nie, do mhm. wydatków. Tak. Do wydatków się odnosimy. Więc jakby pierwszą grupą są osoby, które mają właśnie trzykrotność, mniej niż trzykrotność. Kolejna grupa to właśnie, którzy mają trzykrotność. Kolejna, osoby, które mają sześciokrotność. I ostatnia, najrzadziej spotykana i nie do końca jest zawsze, musimy ją tak realizować, ale chciałem ją pokazać, dwunastokrotność wydatków miesięcznych. I na tych właśnie czterech grupach osób chciałem się odnieść do samej żelaznej rezerwy. I jeden tylko i wyłącznie z przykładów, chcę mocno omówić, będzie to dostępne właśnie również w PDF-ie pod filmem. No i teraz się myślę właśnie już wyświetli na ekranie. Co my tu mamy? Spójrz jeszcze u siebie. Tak, tak, tak. Mamy tak. Omówmy może tą trzykrotność. Trzykrotność miesięcznych wydatków. Tutaj pokazałem, że warto byłoby w tym modelowym przekładzie pochylić się właśnie nad uwzględnieniem metali szlachetnych, walut obcych, obligacji skarbowych, konto bankowe jako lokata i gotówka w domu PLN. Każdy z tych elementów, które są tutaj uwzględnione, w jakiś sposób z punktu bezpieczeństwa mogą kiedyś się wykazać istotne. Po prostu. Jeżeli chodzi o waluty obce, to tutaj założyłem, że 20% tej rezerwy mogłoby być właśnie w walutach obcych, gdzie połowa z tego, czyli 10% jest w dolarze, a połowa w innej walucie, do której mamy jakiś dalszy sentyment, pozytywny sentyment. To może być, nie wiem, euro, to może być frank, to może być funt brytyjski. Jeden z tych elementów i kolejne 10%. A dopytam tutaj, czy to ma być w domu, czy na koncie? Tutaj to znów jest zależne od tego człowieka. No właśnie, też to jest zależne od tego człowieka. Jeżeli chodzi o te wartości, trzykrotność miesięcznych wydatków, to spokojnie możemy to trzymać dodatkowo w domu, tą wartość. W mojej ocenie oczywiście, ale każdy musi sobie odpowiedzieć sam, bo my tutaj nie wykonujemy doradztwa inwestycyjnego w tym momencie. Kolejną rzeczą są metale szlachetne. Ze względu na wartość, na wartość, bo trzy miesięczne wydatki, jak ja sobie tak liczyłem, bo siedziałem nad tym przez weekend, to myślałem, ok, no to jakie te wydatki? No muszę jakąś kwotę przyjąć, przyjąłem 5 tysięcy złotych. Czy jak trzykrotność, no to 15 tysięcy złotych. No to 10% w metalach szlachetnych, no to jest 1500 zł. No to za dużo złota nie kupimy, hmm. więc poszedłem raczej tutaj właśnie w kierunku srebra. samego srebra. Hmm. No i te ym, metale szlachetne właśnie 10% na srebro. No 10 monet hmm? srebrnych nam powinno starczyć. Mniej więcej tak. Mniej więcej, Mniej więcej hmm. tak. Więc jakby już będziemy mieli jakąś y, wartość tutaj trzymaną właśnie w metalach szlachetnych. I najważniejszą rzeczą, że byśmy mieli dzisiaj trzykrotność, mamy 15 tysięcy złotych na koncie bankowym, oglądamy ten odcinek, widzimy to zestawienie, to największą korzyścią, i to chcę mocno przekazać, nie jest to, że my to rozdzielimy, mamy i teraz jesteśmy bezpieczniejsi. Tak, troszkę jesteśmy bezpieczniejsi, lepiej mamy to ułożone, zgadza się, ale największą korzyścią jest to, że rozpocząłeś swoją drogę nad pracą, swoim majątkiem. Rozdzieliłeś to. Jakby taki, zdobyłeś taki punkt psychologiczny pewien, w którym ty jesteś teraz na drodze, w której możesz to rozszerzać, możesz to rozwijać, czyli... Pojawiło się w twoim horyzoncie coś, czego nigdy u ciebie nie było. Decyzja zapadła finansowa, bardzo trudna. Tak. Bo osób, które oglądają nas jest coraz więcej, ale z tego widzimy, że procentowo wcale nie więcej osób decyduje się, żeby coś robić, tylko więcej osób ma tę wiedzę, ale dalej z tą wiedzą nic nie robi, bo jest strach, bo jest coś nowego przed nimi, bo jest decyzja, której nigdy wcześniej nie mieli, bo nigdy, nigdy w szkole, nawet na akademiach ekonomicznych, z tego co słyszę, nie było takich informacji, nie było takiej wiedzy, w jaki sposób pracować ze swoim portfelem, jak liczyć właśnie, jak budować rezerwę swoją finansową w Polsce, w złotówkach. Nigdy e, piszecie mi w swoich, w swoich komentarzach, że jesteście po Akademii Ekonomicznej, takie czy takie i takich rzeczy nie było, więc boicie się. To jest naturalne, więc to, co powiedziałeś, Dawid, tak. najważniejsza jest nawet decyzja, bo zawsze możecie sobie to zmienić, jeśli będziecie mieć 20, 30% tu czy tu, stwierdzicie po miesiącu, dwóch, ok, mi to nie pasuje, jednak wolałabym, wolałbym sobie przesunąć. Proszę bardzo, można, można zmienić. To jest twoja rezerwa żelazna, nie? Ty jakby rób z nią, co sobie życzysz, tak? Ale to, to jakby pokazanie tego tutaj jest kluczowe, żeby uczestniczyć w jakimś rynku, uczestniczyć w czymś, czego jeszcze nie było. Ale tutaj fajnie się odniosłeś, bo to są wszystko emocje. Tak. I kolejny odcinek będziesz jakby nagrywał z tego, co wiem, właśnie z Rafałem Jojko, czyli tak. z kolejną osobą finansowo zależną, która właśnie o tych emocjach, czyli o finansach behawioralnych, bardzo ciekawy temat na odcinek, właśnie 
właśnie poruszycie, czyli jakby właśnie kwestia tego, jak emocjonalnie, czyli z punktu emocji, podchodzimy do naszych decyzji finansowych. Ale wracając, jakby kolejnym elementem, który uważam, że warto dodać, żeby też znać w ogóle ten instrument, bo to zauważyłem po konsultacjach finansowych, że obligacje skarbowe, konkretnie jako instrument, nie są znane. Nie są znane, więc jakby znów pokazałem, że warto tutaj te obligacje skarbowe w polskich złotych akurat indeksowane najlepiej o inflację, uwzględnić swoim, swojej rezerwie żelaznej. No i kolejno jest konto bankowe, no i gotówka PLN w domu, tak? I zauważ, że 70% jest w polskich złotych, a 30% nie jest w polskich złotych. Tak. I w ten sposób to jest ujęte. Tak samo, jeżeli chodzi o osoby, które mają mniej niż trzykrotność, to 80% jest w polskich złotych, 20% nie jest w, w polskich złotych. I tutaj jest jakby takie trochę zestawienie działania krok po kroku, step by step, mówiąc inaczej, które myślę, że dużo razy słyszałeś w kontekście zdobywania jakichkolwiek rzeczy, które chcemy się edukować, które chcemy uzyskać jakiś kolejny poziom. I ta metoda jest najciekawsza i tu właśnie ją chciałem pokazać, więc to jest tak dla początkujących zestawienie dla swojego żelaznej rezerwy, którą mamy w gospodarstwie domowym. Czyli metoda Kaizen, którą na pewno znacie, jeśli się rozwijacie, jeśli nie, to odsyłam do metody Kaizen, bo bardzo, bardzo ciekawa metoda, stosowana między innymi w, w Toyocie, w fabryce Toyoty, gdzie pracownicy mają taki aktywny udział w tym, jak, w jaki sposób fabryka działa, ale bardzo, bardzo małymi krokami. Co zatem dalej? Dalej warto zauważyć, że jak już przenosimy się na sześciokrotność czy dwunastokrotność miesięcznych wydatków w naszej żelaznej rezerwie, to zmniejszamy udział złotówki. Ponieważ mamy sześciokrotności miesięcznych wydatków, 50% w złotówce, a 50% ulokowane inaczej. Tak. W dwunastokrotności mamy już tylko 35% w złotówce. Ująłem to w taki sposób, jak zauważyłem, że osoby, które podchodzą do swoich finansów i chcą rozkładać swoje majątki, są w stanie zaakceptować z punktu tego, ile mają właśnie w złotówkach swoich żelaznej rezerwy. I to mi się wydaje jest bardzo ważne ująć. Jeżeli bym miał komukolwiek powiedzieć, jak powinien dążyć w swoich finansach, do jakiego poziomu, to do sześciokrotności. Sześciokrotność swoich miesięcznych wydatków to jest taki poziom, który w mojej ocenie każda z nie powinien już dzisiaj mieć, bo to byłoby fajnie, to byłoby super, ale powinien dążyć w swoich działaniach finansowych, niezależnie czy on ma dzisiaj jednokrotność, trzykrotność, czterokrotność, powinien to podwyższyć do sześciokrotności, rozłożyć odpowiednio, tak jak on czuje, to jest przykładowe, czy może się sam posłużyć, no i odpowiednio mieć w tym momencie taką żelazną rezerwę skonstruowaną w swoim majątku całkowitym, o którym dzisiaj rozmawiamy. No myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Powiedziałeś, że ta sześciokrotność, żebyśmy każdy, każdy z nas oglądających, żeby do tego dążył, jeśli wydajesz 10 tysięcy złotych miesięcznie, no to znaczy, że 60 tysięcy złotych tej rezerwy powinieneś mieć. Jeśli nie masz, no to zadaj sobie pytanie, dlaczego i co możesz zrobić, żeby, żeby ją mieć. To są do Was jakby takie pytania. Dwunastokrotność, no to już jest fajne. Oczywiście zależy tego, ile wydajesz. Jeśli jesteś studentem, wydajesz 1000 złotych miesięcznie, no to zdecydowanie łatwiej i szybciej jest taką rezerwę zbudować. Jeśli jesteś ojcem rodziny, gdzie wydajesz 15 tysięcy złotych, no bo po prostu tyle macie wydatków, no to 15 razy 12 to już się trochę robi tak. i m, faktycznie m, dłużej to będziemy budować, będziecie to budować. Chciałem zapytać, Dawid, i te, w zasadzie tak u, u, ukierunkować, bardziej uporządkować to, co powiedzieliśmy, żeby nasi widowie, widzowie nie mieli wątpliwości, bo ja, ja sobie tak myślę, o co ja bym zapytał. Te waluty obce, jeśli tu mamy dwunastokrotność, celujmy wysoko, dwunastokrotność, waluty obce, 10% dolar i tak dalej. Czyli idziemy do kantoru, Mamy już te pieniądze, wymieniamy sobie po prostu na, w kantorze na hajs i przynosimy do domu. Jeśli chcemy mieć bezpiecznie, to mamy u siebie. Jeśli chcemy mieć konto jakieś walutowe, no to mamy konto, konto walutowe. Tak to rozumiem, Dawid. Mm. Druga kwestia, metale fizyczne, rozumiem, że fizyczne, nie kupujemy żadnych um, żadnych papierów, papierów kup... żadnych certyfikatów w internecie, nic, nie chcemy mieć papieru na złoto, na srebro, tylko przynosimy sobie sztabki, monety i mamy to po prostu u siebie w domu lub przechowujemy w jakimś bezpiecznym dla nas miejscu. Jeżeli chodzi o żelazną rezerwę, tak. to ona powinna być tak skonstruowana, jakie, jak ty potrzebujesz ewentualnie z niej skorzystać i jakieś scenariusze tworzysz sobie w swojej głowie. Samemu, Bo jeżeli chodzi o jakiegoś prepersa, osobę, która jakby no, patrzy na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i chce być na każde przygotowane no to w tym momencie jego żelazna rezerwa będzie bardzo mocno skonstruowana na różnych płaszczyznach. Ale tak. jeżeli ktoś inaczej żyje i ina ma myślenie o świecie, to znów inaczej. Więc to wszystko jest zależne od ciebie. Okay. Więc ja, ja na przykład, jeżeli chodzi o waluty, no to mam i na koncie, i w domu. Czyli po prostu zdywersyfikować tak, jak... Jak ty czujesz. No, dokładnie. Jak ty chcesz, jak ty potrzebujesz, jak tobie da to jakiś komfort psychiczny. 
Bardziej dopytałem w kwestii metali fizycznych, bo mhm. wiem, że pojawiają się firmy i, i pojawiają się niestety też klienci, którzy z tego skorzystają, że kupują jakiś certyfikat. No mieliśmy przykład Amber Gold, przecież naj, chyba najgłośniejsza sprawa, że ludzie kupowali no, papier, papier warty tyle, ile zainwestowałeś w ten papier tak. i nigdy tego złota nie zobaczyli, więc tutaj myślę, że lepiej za mniejszą kwotę, ale mieć to złoto fizyczne zawsze, Konkre- zawsze tak, w domu. Oczywiście. Okay. Tutaj jeżeli chodzi o te metale, to oczywiście to fizyczne i co więcej, nagrywasz z Kasią Szewczyk świetne odcinki, więc jakby można do niej się udać tak, na zakupy. Dokładnie, tak? dokładnie. Idźcie na zakupy do Kasi. Dokładnie, idźcie Wystarczy. na zakupy do Kasi. No dobra, Dawid, tutaj się pojawił jeszcze temat kryptowalut. Temat, myślę, że taki... Kontrowersyjny bardziej. Kontrowersyjny. Dlaczego w tej rezerwie go ująłem? Bo to jest coś, co się pojawia w konsultacjach finansowych jako punkt, do którego niektórzy ludzie chcą nawiązywać. Chcą po prostu o tym rozmawiać. I szczerze mówiąc, idziemy teraz w taki poziom no, nieracjonalnych działań w świecie finansów. Tak to nazwę. Ładnie. Nieracjonalne działania w świecie finansów. To jest to, co mi się teraz kojarzy. Ładnie i delikatnie powiedziałeś. Tak, staram się, <laughs> staram się, że ciężko nie wyobrazić sobie sytuacji, w której nie mamy żadnej ekspozycji na rynek kryptowalut. Bo w mojej ocenie każdy z nas powinien mieć jakąś ekspozycję na rynek kryptowalut. Nie musi to być wiele, to może być marginalne. Zresztą planuję, żeby było to ułat- ułatwić trochę jakby temat kryptowalut dla osób, które są w projekcie finansowo zależni. Mam nadzieję, że w tym roku już to ułatwienie będzie skonstruowane. Ale uważam, po tym co zobaczyłem, po tym co się wydarzyło naprawdę, że, że możemy sobie wiele książek ekonomicznych, które czytałem, wyrzucić do kosza, realnie rzecz biorąc, że te działania są na tyle nieracjonalne, że można się obawiać, co będzie dalej. I ekspozycja na różne rynki, w tym kryptowaluty, w mojej ocenie z punktu bezpieczeństwa gdzieś tam daleko idącego już, warto mieć. No tak jak powiedziałeś, jest to istotne, tak jak Kamil Gancarz na ostatnim odcinku u nas na kanale, do którego zachęcam, też powiedział, że nawet to są jego słowa, jak dobrze pamiętam, nieodpowiedzialne jest w dzisiejszych czasach nie mieć swojego majątku chyba nawet między 5 a 10% nieodpowiedzialne. Więc weźcie sobie te słowa Kamila do, do, do serca albo po prostu przeanalizujcie hmm, tak? Przepraszam, bo mi się tu od razu bierze, jedna myśl mi wchodzi, przepraszam, że ci przerwałem. Owszem, z punktu takiej mocnej świadomości finansowej nieodpowiedzialne jest, tak, nieuczestniczenie w tym rynku, ja się z tym zgodzę, ale jeszcze wziąć pod uwagę, chciałbym tutaj konsultacje, które wykonujemy finansowe. Nie chciałbym, żeby tak to wybrzmiało, bo w mojej ocenie nieodpowiedzialne bardziej jest to, żeby się nie zająć swoimi finansami, a nie wiadomo na jakim jesteś dzisiaj poziomie. Dla ciebie może być coś bardzo odkrywczego w tym, że obligacje skarbowe kupisz, bo dla ciebie to jest instrument, którego w ogóle nie znałeś. Mhm. Albo, że będziesz miał srebrną monetę jedną w domu, czy jedną złotą monetę. Dla ciebie to już, to już będzie wydarzenie. Więc jakby bardziej bym to rozszerzył na ten punkt, że nieodpowiedzialne jest rozwi- nie, nie rozwijanie się w świecie finansów dzisiaj. Ponieważ bezpieczeństwo finansowe coraz mocniej zostaje zachwiane i idziemy do czasów, w których no, będziemy naprawdę walczyli o niektóre aspekty życia. No, idziemy do czasów, których nie znaliśmy, więc dlatego też nagrywamy i tak szeroko nagrywamy. Dlatego przechodząc dalej, chciałbym Dawid powiedzieć, że tak, no, to zatem tak, majątek bytowy, czyli ten, ten na który najwięcej um, ludzi zwraca największą uwagę niestety, czyli właśnie te telefony, ciuchy, samochody, no to, co musimy mieć, ale, ale często ludzie wydają na to największe pieniądze, żeby to było markowe, najdroższe, a nie zajmują się chociażby rezerwą, którą już omówiliśmy, no idąc dalej majątkiem inwestycyjnym. I właśnie do tego chciałem przejść teraz, czyli majątek inwestycyjny. Co masz, co miałeś na myśli i jak to powinniśmy rozumieć? Majątek inwestycyjny jest równie ważny jak rezerwa finansowa którą budujemy w gospodarstwie domowym. I przede wszystkim na początek powiem, że jeżeli ktoś z Was nie ma rezerwy finansowej, to nie oznacza wcale, że nie powinien nie zajmować się już majątkiem inwestycyjnym. Jakby to są rzeczy, które powinniśmy w mojej ocenie rozbudowywać równocześnie, jeżeli mamy tu i tu braki, tak to nazwę, a w momencie, jeżeli już skończymy budować żelazną rezerwę i oszczędności na o których mówiliśmy, to już zajmujemy się budowaniem tylko i wyłącznie majątku inwestycyjnego. Ale nie robimy tego w ten sposób, że jak zbudujemy rezerwę, to dopiero rozpoczniemy gdzieś tam swoją przygodę z majątkiem inwestycyjnym. To jest moja ocena sytuacji. Majątek inwestycyjny to jest ten rodzaj majątku, który poza rezerwą finansową tworzy Ci dodatkowe bezpieczeństwo, jednak on jest nastawiony na generalnie, generalne działanie z punktu zysku. Czyli jakby ta korzyść finansowa tam powinna się pojawić finansowa, tam powinien być zysk z tego majątku. Jeżeli chodzi o rezerwę, to jest istotniejsze posiadanie, posiadanie, dywersyfikacja i szybko dostępność. Tam jest to dużo bardziej istotne. Jeżeli chodzi o majątek inwestycyjny, w mojej ocenie dużo ważniejsze jest to, jeżeli ty masz dzisiaj 30 lat, 
to budując majątek inwestycyjny, ciebie powinno najwięcej interesować, poza rezerwą, interesować cię, co będziesz miał za majątek w wieku 45 lat. Jakie będziesz miał środki, jakie składniki majątkowe, które będą zarabiały na ciebie. Jak ty będziesz dalej generował swój dochód w swoim gospodarstwie domowym. Czy dalej ze swojego czasu pracy, który wykonujesz, czy może inaczej, że z czasu pracy również, ok, ale 20% dochodu będziesz generował już z swoich aktywów, które zbudowałeś w przeszłości. I to jest właśnie majątek inwestycyjny, który jest, no, na wiele sposobów można go budować, bo mówimy o dwóch rzeczach w tym, w tym elemencie. Raz, obsługa majątku inwestycyjnego, dwa, budowanie majątku inwestycyjnego. Krótko chcę powiedzieć dzisiaj o obsłudze, a skupić się bardziej na budowaniu, bo znów najczęściej ludzie nie posiadają tego w ogóle rodzaju tak. majątku, więc na tym najwięcej chciałbym się skupić. Jeżeli chodzi o obsługę, no to obsługa to mówimy o zarządzaniu znów. Mamy jakiś rodzaj majątku, mamy trzy nieruchomości, mamy, nie wiem, 500 tysięcy złotych, milion złotych, 100 tysięcy złotych. Patrzymy, co dzisiaj jest efektywnego z punktu wykorzystania tego składnika majątkowego do genero generowania zysku i idealnie jak najmniejszą ilością czasu. To jest obsługa majątku. Ja najczęściej co doświadczam, co moim zdaniem jest błędne, to chcę zaznaczyć, że ktoś ma 5 tysięcy złotych poza rezerwą finansową, 5 tysięcy złotych i on w tym momencie już bardzo skupia się na obsłudze swojego majątku inwestycyjnego. Tutaj coś tam chce zagrać, tu spekuluje, tutaj jakby analizuje. Jakby ta osoba w mojej ocenie fajnie, że to robi, ale bardziej powinna się skupić na szybszym budowaniu tego majątku. To, co zauważyłem, to niektórzy właśnie mają jakieś środki, skupiają się na obsłudze, ale pomijają, że fakt, że dzisiaj mają 30 lat, 35 lat, nawet 40 lat i że mogą raczej swoją energię skierować na zwiększenie swoich dochodów. Mhm. To może być dużo korzystniejsze, ze względu na to, ile jesteśmy w stanie wygenerować z 5-10 tysięcy złotych, z 15 tysięcy złotych, ile my jesteśmy w stanie wygenerować, nawet z 50 tysięcy, ile jesteśmy w stanie wygenerować, no nawet jakby to było 10%. Ale to ile czasu musieliśmy do tego poświęcić? Nie? Jakby ta, ko ta korzyść by była, ewidentnie. Ale moim zdaniem, jeżeli mamy gdzieś ten dryg jeszcze, może, może trzeba byłoby się przekształcić. Ten przykład ci dam. Ostatnio mój kolega mi opowiadał o osobie, która pół roku, dała dużo pracy o tego, ale pół roku zajęło jej przebranżowienie się. Zarabiała 2500 chyba złotych, a zarabia się 6,5 tysiąca. Do jakiej branży poszła? Do programowania. Do branży, która ma dzisiaj dalej duże deficyty. W pół roku zdobyła kompetencje, które spowodowały u niej, że miała 4 tysiące więcej miesięcznie w gospodarstwie domowym. I teraz taki efekt może być dużo ciekawszy, jeżeli chodzi o budowanie majątku inwestycyjnego. Więc jakby obsługa jest jednym z tych elementów i, i o, warto robić ten element. I szczególnie jeżeli to lubimy, jeżeli nas interesują finanse, jeżeli są, jest to dla nas ciekawy temat, jeżeli i tak i tak interesujemy się tym rynkiem, to warto to robić. Ale jeżeli się tym nie interesujemy, a mamy mało środków, to bardziej skupmy się na budowaniu majątku, czyli tego nowego majątku inwestycyjnego. W jaki sposób? No bardzo proste. Na zarządzaniu budżetem domowym. Czyli mamy dochody, minus wydatki, mamy bilans, który odpowiednio dzielimy i nabudowujemy ten majątek inwestycyjny. Ale w co inwestować? Jak to robić? Co konkretnie? No to znów dwie możliwości. Nauka. Nauka to jest jedna z tych opcji, którą ja najbardziej polecam, ale najmniej osób jest ją w stanie wykonać. Najmniej. Wiele osób na Twoim kanale i nie tylko, ale w ogóle w YouTubie ma swoje kursy, trader, świetny kurs, tak? I inne osoby, nie wiem, możemy mówić o finansowej fortece, też fajnej książce i inne książki, nie będziemy ich tutaj wymieniać, ale ich jest pełno, myślę, że wszyscy doskonale je znacie. Ale tak sobie nie każdy odpowie, kto ma taki materiał, który uzyskał, to czy konkretnie nie tylko przeczytał to, nie tylko się zapoznał, czy faktycznie podjął to działanie. Ale to jest najlepsza droga. Ja uważam, że ona jest najefektywniejsza, jednakże mało osób sobie z tym radzi na końcu, bo chodzi o de determinację. To jest jak z tym odchudzaniem, to jest jak z rzucaniem, nie wiem, jakiegoś nałogu. Najczęściej to jest tym spowodowane. Więc nauka, pierwszy element, który nam może spowodować, żebyśmy wiedzieli w co inwestować, jak robić i tak dalej. To jest super droga, ale nie dla każdego. Na pewno nie dla każdego. I opcja numer dwa, to znaczy, że korzystanie z rozwiązań automatycznych, narzędzi, które są dostępne na rynku, ale one zawsze, ale one zawsze są droższe finansowo, finansowo niż te, które sami możemy sobie wykreować poprzez swoją edukację, czyli z tego punktu pierwszego. One zawsze muszą być finansowo droższe, ale szczególnie jeżeli masz mało pieniędzy na początku do działania, to one są tańsze czymś innym, czasem. 
Bo ten czas możesz znów przeznaczyć na zwiększenie swoich dochodów, jeżeli faktycznie chcesz przyspieszyć poziom bogacenia się w swoim gospodarstwie domowym. Więc jakby działanie z punktu budowania majątku inwestycyjnego i obsługi majątku inwestycyjnego bardzo mocno zależne jest od twojej sytuacji. Ale jeżeli mówimy o sytuacji, w której mamy, nie wiem, w sumie pieniędzy takich płynnych w domu, trzykrotność, sześciokrotność miesięcznych wydatków, ale mamy jeszcze przestrzeń na to, żeby się dokształcić, przebranżowić, uzyskać podwyżkę, może założyć mikrodziałalność gospodarczą, to te działania mogą być dużo lepsze dla twojego gospodarstwa domowego z punktu majątkowego, niż to, żebyś się teraz specjalizował w inwestycjach. I to naprawdę warto mieć na uwadze, bo ja cały czas dostrzegam, że fajnie, każdy się chce edukować, każdy chce coś robić takiego ciekawego, tylko ile to trwa? Zazwyczaj, jak mówiliśmy kiedyś o takich rzeczach, że ktoś kupuje kurs, drogi kurs, a następnie tego kursu nawet nie oglądnie. Tak. Ja ci powiem, że ja sam się przyznam, że ja mam dostęp do materiałów, do takich materiałów, co niektórzy muszą sporo płacić za te materiały, ja mam do nich dostęp i jeszcze ich nie otworzyłem. Jakby nie, I to nie jest przez jakieś, a, a, um, jakieś takie zniechęcenie, że tego nie chcę, że mi tego nie potrzebuje. Tylko cały czas priorytetuję coś innego i tak dalej. Dobrą wymówkę sobie tworzę, bo pamiętajmy, że są jeszcze coś takiego jak wiarygodne wymówki, które sobie sami kreujemy. I tutaj właśnie w elemencie ma, tego budowania majątku chciałem to mocno zaznaczyć, że mamy te dwie drogi. Uczyć się, i dać do tego dużo czasu, albo korzystać z rozwiązań zarządzanych, zawsze droższych, zawsze one są droższe, nie ma innej możliwości, ale mniej czasu tam zainwestujemy o tego. Na pewno nie warto robić to, co robią większość ludzi, czyli nie robić nic. Bardzo ładnie podsumowałeś, Dawid. Liczę na to, że nasi widzowie, że wy nie jesteście w tej ostatniej grupie, która nie, nie robi nic, bo to, że dzisiaj zainwestowaliście tutaj czas i słuchacie tego materiału, obojętnie czy w formie podcastu, czy w formie wideo tradycyjnej, jadąc na przykład samochodem, tak jak ja to robię na YouTubie i się edukuję non stop, to coś z tym zrobicie. Wierzę, że jednak macie już poukładane te finanse, chociaż tak podstawowo. Pytałem Dawida, jak to wygląda na konsultacjach finansowych i powiem szczerze, że trochę mnie zaskoczył, że aż 80% jakąś rezerwę ma, jakieś pieniądze ma. Oczywiście, jaka to jest rezerwa, to, to nie ma znaczenia. To, co powiedziałeś, Dawid, że najlepszym rozwiązaniem jest rozpocząć. To jest najtrudniejsze, ale to jest też najlepsze. Rozpocznij tam, gdzie jesteś, z tym, co masz, a później będziesz poprawiał po drodze. Jeśli nie wiesz, to zawsze możesz dopytać, zawsze możesz zmienić. Zobacz, dzisiaj pokazaliśmy kilka możliwości. Dawid pokazał kilka możliwości właśnie, jak rozdzielić ten twój majątek. Właśnie często pytacie, co kupić, jak kupić, co doradzasz, Grzegorz, co byś zrobił, jakbyś miał tyle jakbyś miał tyle. I to są pytania bardzo podobne, tylko tam się często kwota zmienia. Ale tam nie ma decyzji, bo to ty masz te 50, 20, 100. Ty z tym nic nie zrobiłeś, skoro pytasz, gdzie ja bym to zainwestował, jakbym to zamienił. No ja mówię, ale to, to jest, ja zawsze odpisuję, to jest bardzo indywidualne, bo ja nie wiem, jak u ciebie wygląda właśnie cały budżet, jak wygląda twój, twój portfel, ile ty zarabiasz, jakie masz wydatki. To jest najważniejsze, więc um, cieszę się, że oglądacie. Dawid, myślę, że y, fajnie podsumowałeś, że najgorsze to jest zrobić nic. Tak, tak, tak. To, to, to jest właśnie najgorsze. Bo nawet błędy czasami, ale takie kontrolowalne, czyli nie jakieś mega duże, ale kontrolowalne błędy są tą dawką nauki, która nam pozwala efekty w przyszłości mieć dużo ciekawsze. To, co chciałem tutaj podsumować jeszcze, mhm. bo może powstać pytanie, no dobra, no ale jak to teraz robić? Wiemy, że już że majątek... Jaki jest pierwszy krok? Właśnie. Co Wiemy, zrobić? że już majątek, bo to najpierw trzeba wiedzieć. Wiemy, że majątek dzieli się na, że, na rezerwę, która dzieli się dalej. Żelazna rezerwa oszczędności na... Majątek dzieli się na majątek bytowy, o którym omawialiśmy wcześniej, i na majątek inwestycyjny. Mamy tą informację. No to teraz podsumujmy sobie, co mamy w domu. Mamy powiedzmy, nie wiem, 30 tysięcy złotych na koncie bankowym, to te 30 tysięcy, ile to jest naszych miesięcznych wydatków? Stwierdźmy to. Jeżeli nie prowadzimy budżetu tak mocno, to będziemy szacowali. To ok, zróbmy to tak, lepiej tak niż w ogóle tego nie zrobić. Oszacujmy. Popatrzmy się tutaj na to rozbicie tej rezerwy żelaznej. Jak gdzieś w tym miejscu wiem, co lepiej czuję, czy ja chcę mieć więcej tej złotówki, czy mniej, co to, się, co to dla mnie oznacza. I tam będą pytania, kiedy kupować, bo już chcę wolę odpowiedzieć na to pytanie, kiedy kupować. Wtedy, jeżeli uważasz to za stosowne, wtedy kupuj. A mówiąc inaczej, jeżeli chodzi o sytuację konfliktu zbrojnego, który mieliśmy na wschodzie, mamy na wschodzie, no to tam jak już się coś wydarzyło, tam już nie było pytania, czy co, kiedy kupować, tylko czy mamy. To jest właśnie żelazna rezerwa. Nie patrzmy na to z punktu zysku, z punktu korzyści, tylko z punktu posiadania. I ona ma właśnie w tym kierunku odpowiadać. Dalej mamy te wydatki. Ok, to jakie mamy dochody? Dochody mamy powiedzmy, nie wiem, 8 tysięcy, wydatki w domu 5 tysięcy. Czyli mamy 3 tysiące tego bilansu. Wykładowy nasz bilans. No teraz go podzielmy, konkretnie podzielmy ten bilans. Chcemy dobudowywać rezerwę, no to niech to będzie 1000 zł miesięcznie na tą rezerwę, żeby ją dobudować, bo ona jest się na trzykrotności miesięcznych wydatków, ale chcemy iść w stronę sześciokrotności. 
Kolejną rzeczą, co, którą chcemy, to mieć jakieś oszczędności na, bo nam się zbliża wydatki właśnie związane z ubezpieczeniem samochodu, czy ten węgiel, o którym mówiliśmy, no to wiemy, że musimy 700 zł oszczędzać powiedzmy miesięcznie, żeby uzbierać na te wydatki. Czyli to jest znów punkt rezerwy, ten punkt rezerwy oszczędności na wydatki przyszłe. No i kolejny element zostało nam w bilansie 1300. Realnie rzecz biorąc, jak nie prowadzimy budżetu, to na pewno się pomyliliśmy w tych szacunkach i teraz 50% tej wartości, jeżeli nie prowadzimy budżetu, przekażmy na jakieś działania inwestycyjne, te długofalowe, z tym horyzontem inwestycyjnym, myślę, 10-15 lat działania w tym kierunku idącym, po to, żeby zbudować ten majątek, który długofalowo miałby spowodować sytuację, w której nie tylko ty pracujesz na pieniądze, ale to w końcu pieniądze pracują również na ciebie. Dokładnie. Podsumowanie idealne, czyli nie będzie tutaj sytuacji takiej, że zobaczysz i powiesz, fajnie powiedzieliście chłopaki, ale co zrobić, jaki mam zrobić pierwszy krok? Nawet właśnie idealnie powiedział, jaki jest pierwszy, drugi, trzeci, nawet tych kroków było więcej. Więc jeśli zrobisz ten pierwszy krok, to będziesz wiedział, jakie są kolejne. Napisz w komentarzu, jak wygląda twoja sytuacja, nie finansowa, ile ty masz tych pieniędzy w rezerwie, tylko napisz właśnie, czy jakiekolwiek kroki zrobiłeś. Napiszcie, to będzie ciekawe. Raz, że YouTube ten film pośle dalej, jeśli tych komentarzy będzie dużo, a dwa, że chętnie je poczytam i zobaczę, jakie macie pytania, jak to u was wygląda. Ja również będę chętnie czytał i odpowiem na pytanie, jeżeli ktoś tam będzie chciał jakieś właśnie zadać pytanie odnośnie tego, co dzisiaj omawialiśmy, to jak na poprzednich odcinkach, odpowiedzi z mojej strony będą się pojawiały. Dokładnie. Dokładnie tak. Super, Dawid. Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Co? Życzymy wszystkim naszym widzom dzisiaj takie życzenia chyba nietypowe, czyli takich mądrych decyzji finansowych. Tak, na pewno. bardzo dobrych, mądrych decyzji finansowych i dużo spokoju, dużo spokoju ducha w tych ciężkich czasach. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.